我挺忙的，你也挺忙的，各自都忙去吧。走了。这么大事，我能不来吗？哎呀，出了这么大的事儿，他不来行吗？韩叔，你你怎么认识马大娘、啊？哎，何止是认识他呀！我，不不是马马，这位叔叔又是谁呀、啊？哎，这这这，什么都别说了，呃，有什么事咱回家说，好吧？走，不是，周叔，跟我妈这事儿，你你你你真得抓紧办。你你没完没了！哎呀，不是我讨厌你！哎呦，哎呦，哎呦，哎，我说，小马，你你别再逼你妈跟你周叔在一起了。不，我不逼行吗？这周叔都跟我妈同居了。哼，你瞎说什么呢？你瞎说！不是，周，他是我跟你妈，我跟你韩叔。这跟你有什么关系啊？哎呀，行了行了，老韩啊，嗯，你也别为难了，我，我谁也不嫁了我，我不是，哎，哎，妈妈，妈，妈，注意呀，哎呀，哎，我问这么多干什么？我糊涂，我我得我得了解，了解什么？你太。啊，那个你不去跟廖律师聊聊什么的，这样我也可以下班了。咱们公司在海边的那个楼盘，质量问题解决了吗？正在追查责任。这中间啊，恐怕会牵扯到制衡地产的内部腐败问题。这消息一旦传出去，恐怕会引发业主集体维权呢、啊。在前沟村的这个项目上，一定要慎之又慎啊，李总。现在制衡地产，资金链很危险，不能承受一点压力啊。明白。现在有一点这个如履薄冰的意思啊。但是钱沟村这个项目，咱们努力了这么久，绝对不能半途而废。实在不行的话，公司有一些资产是可以出售的。这样，你让会计部的那几位过来开个会吧。好吧，那我先出去了。李总，什么事吗？哦，咱们上次的照片洗出来了，安安说特别喜欢这张，让我一定要放在镜框里带给你。嗯，给。嗯。行，我收下了。嗯，行，那我就先出去了。你等会儿。啊。呃。以后要没什么事儿的话，尽可能的让小钱转达。你不要随便进我办公室，在这会儿都看着呢。啊，行，我知道了。嗯。哎，我说你没事别老进出李总办公室，多忙啊。哎。妈，你怎么，你怎么出来了呀？吓死我了！哎，小张呢？怎么把你一个人在这儿啊
，我知道你快回来了，所以让他出去转转。我这么可怕呀？一回来就让他出去，那我先上楼了。志玲，你坐下。哦，怎么了？嗯，你坐下。坐着呢吗？什么事儿啊，这么严肃？今天你必须跟我说清楚，你跟恒基到底是怎么了？没怎么了，就是彼此闹了点小矛盾，各自冷静一下，就分开了。冷静，冷静！我看你们是冷静过头了。我原以为你们只是闹闹别扭，没想到你们还真离了。这么大的事儿，你居然瞒着我！那您别动气行不行啊？你听，听我跟您说，没你想象这么严重。回头我再慢慢跟您解释，行吗？你先上去。看来你要解释的事情还不少呢。这您都找出来了呀！你从小到大藏东西就那么几个地方，我会找不到。妈，您这，您这是何苦呢？何苦？你们不跟我说真话呀！我只能自己想办法。我拖着这条伤腿，我忙了整整的一天呢。你要是真的孝顺我，你就应该早早的告诉我，何至于让我受这个苦？孩子，你怎么早不告诉妈呀？你是什么时候知道的？大学毕业，入职体检的时候，医生就跟我说我的子宫比正常人的小，可能今后很难生育了。不过也没跟我说死，就给我抱了一丝的希望，所以我就没跟您说。后来跟恒基结了婚呢，我也没有刻意的避孕，但一直也没怀上，所以我就知道我可能。我要怀上的可能性非常非常小，所以你就没跟恒基说。我知道，恒基一直把你当女神一样的供着，顶在头上，捧在手心里，你怕你跟他说了。你在他心中的形象就不完美了，所以他跟你求婚的时候，你就让他同意不要孩子。不是的，妈，我当时都跟他说的很清楚，是他自己选的。志玲，你这是欺骗。我让他自己选的，他可以不同意啊。你告诉他真相，让他选，这是选择。你隐瞒真相，不告诉他，这就是欺骗。志玲，是你对不住恒基。妈，我没对不住他，我努力了，我真的做了好多好多的努力，根本就不知道。我去寻医，我去问药，可是都没有结果。我也想给他生个孩子。医生不是说很难怀上，但不是一定怀不上，是不是？恒基他也有问题啊，没有，他一点问题都没有。嗯
，两个月前他还去做了身体的全面检查。老婆，哎，老公。你今天这么早就下班了，太好了！哎，哎，嗯，这可不是吗？你说你今天叫了好几个菜，我还不给，赶紧回来。对啊，我都给你叫的你最喜欢吃的那一家。等我一会儿，先洗个手啊！等我一会儿，等我一会儿啊！哎呀，哎呀，我这个塞车塞了一路，憋得我呀，哎呀，哇，哎呀，你叫了我最爱吃的鱼，哎呀，来吧来吧来吧，嗯嗯，你什么时候去做的体检呀？哎，你怎么翻出来的？不是。你不是说我什么天天喝酒容易肝不好吗？我这是做了一个全面性的全身体检，后来那个报告出来了，就说我这个血糖、血脂、肝功能完全正常，怎么样？这下你放心了吧？嗯，挺好的。嗯，哇，这个，那怎么还突然想要这一项？哎呀，这不是那个全身体检里面顺带的吗？顺带的呀，嗯，现在全身体检还得顺带做这个呀。对啊，就检现在检查都很方便。怎么了？这说明你老公身体的每一个零件都很正常，十项全能。你有什么好担心的呢？我不担心。嗯嗯，你吃吧。嗯嗯你说说你，你不说跟恒基好好说说，好好聊聊，你就瞎做瞎闹腾。志玲，你不是这么没有智慧的孩子呀。你想想，恒基这么爱你，你告诉他真相，他也许不会介意呀。我们俩都结婚十五年了，我当初没告诉他，我现在更没法开口了。怎么不能开口？我能不能？真的不能。我不知道该怎么办，我怕他会恨我，因为是我一个人。反正大致上就是这样的一个方案，您觉得可行吗？行行，当然行，当然可行啊。毕竟，这不是一般的操作，可能会冒风险。我更担心的是，你经过这件事之后，面对其他的案件，你的心态会有变化。关主任，这个案子太特殊了，我也是走投无路了。你放心。这肯定是最后一次。哎，那你把他们都约到律所来摊牌，呃，到底是出于什么考虑？我其实也想试试，我看他们来不来。只要他们来了，我就已经赢了一半了。剩下的呢，就看等会儿我怎么跟他们聊了。他们答应了吗？半小时后到。那就那就去啊，快去，快去做准备。你是领导，我不得征求你的同意吗？
蓝轩老师你好，我是辽王。这位是我的律师，姓曹，曹律师，赵律师。你好，曹律师。你好呀，廖律师。真是没想到，堂堂的官律派了你这么一个年轻的律师处理这么复杂的案子，能行吗？曹律师，我们双方律所可能对于重要案件理解不太一样。在我们这儿，企业并购还有整村的构造修改补偿，这算是重要的案件。像这种污蔑他人、炒作自己、占用社会空间这样的案子，就应该交给我们这种新人律师，顺便培养一下我们正确的三观。你说谁无限呢？这么厉害的律所。为什么站在这儿谈吧？会议室我已经准备好了，啊，我带你们去。你怎么在这儿？我怎么不能在这儿了？啊，让他来呢，主要是因为让他补充一下罗修的一些事情。你放心，他已经离开罗修的工作室了。罗修连你这么任劳任怨、忠心耿耿的小跟班儿都容不下了。他这臭脾气，啊，真是没救了。蓝雪老师，难道最让你生气的是罗修的臭脾气？不是应该是他对你的性骚扰吗？以你一个受害者的正常逻辑，当你知道苏女士离开罗修的工作室，你不是应该同情她，跟你一样受到人身侵害吗？蓝雪老师呢所说的臭脾气，指的就是罗修的人品。蓝雪老师的意思呢，呃，就是罗修对他的女助理都不放过，那根本就是没得救了啊！对我就是这个意思。廖律师，我们呢来到堂堂的官律，是本着解决问题的诚意来的，不是在这儿跟你们玩咬文嚼字的文字游戏。哎，对了，你们不是有新的证据吧？拿出来给我们看看。是有目击证人呢，还是有现场视频呢？这两样我们都没有。艾米，嗯，廖望今天专门把蓝雪找来谈判，是掌握什么新证据了？没听说啊。他说他走进了死胡同，现在路都堵死了。那他安排这场谈判是干什么？罗修预备道歉赔偿。哎呀，肯定是啊！您看蓝雪和他律师那个得意的样子，一定是廖律师低头了。不知天高地厚，这个曹律师在业内也算是个人物了，廖望搞得过他？所以嘛，陈律师，像这样的案子啊，只能是由您来接。像我们这些年轻律师，哪有资格啊？这话可不要乱说，哦。咱们就静悄悄。等着看热闹就行了。我花了两天的时间，把蓝雪老师所有的作品还有微博都看了一遍。辛苦您了，蓝雪老师，你的作品内容非常丰富，网上的文字也洋洋洒洒。我相信，你写的作品太多了，是不是会有一些忘了？那您多虑了。我这个人呢，记忆力特别好。我写过的每一个字我都记得，那太好了。您记不记得在二零一五年的时候，你发过一篇微博，微博上写着你当时在学生时代，你为了加入学生会，有一个男同学跟你一起竞争，但那时候呢，这个男同学他在追你，你不知道该怎么办，你就告老师了。于是这个男同学失去了竞争的机会，你如愿加入了学生会。对，是有这么件事儿。你看的还挺仔细的哈。去年，在您的自传当中，你谦虚地说，你从小就是一个丑小鸭。真正男生开始追你的时候，是从近期你的作品开始让大家熟知的时候。那我是不是可以理解为，在你学生时期，你是在污蔑你的男同学，想要达到自己的目的呢？你胡说！我只不过是忘了而已。廖律师，咱们同属于专业的律师。我善意的提醒一下，注意你的措辞。
你不会真的天真的以为你所说的那两篇文章会被法院采纳作为证据吧？哎，你们到底还有没有新的证据拿出来？如果没有，恕我们不能奉陪。关丽，你这水平啊！<笑>当时你在罗修的工作室里面，你认为没有目击证人，也没有监控。可能所有人都没有办法证明里面到底发生了什么，可是你忽略了一点，在罗修的工作室门口，满大街都是监控。罗修是在摄影棚里面对我动手动脚，门口的监控摄像头跟这有什么关系？那天你出了门口之后呢？据罗修工作室的阿威是叫阿威吗？据阿威说，你当时跟罗修一直都在道谢。还给阿威有一个深深的拥抱，这个时候呢，我觉得和你之前所说的逻辑有点不太符合。那又能说明什么呢？你在记者面前，你可说过，当时你就想赶紧走，赶紧离开罗修的魔爪。那可是你之前说的跟这件事情完全的不一样，那是不是逻辑上有一些问题？阿威说的，你可以小点声。阿威说的话就是真的吗？况且街上的监控视频镜头得需要大案要案才能提取得出来吧，而且还得需要法院的调查令。这个案子是否能成为大案和要案，要看你们要闹到什么程度了。天网的视频确实暂时也查不到，那自媒体的视频呢？罗修工作室可是拍大牌明星的，门口会有很多的粉丝，拍自己偶像的行踪。那您可能要失望了，我之前的时候还没有现在这么红，没有什么虞姬会拍我的。好，有一个细节我不知道你还记不记得，那天，你跟阿威告别完之后，他回了工作室，而你，自己在街口。过了一个马路才上了车，过街口的时候，你一直都在打喷嚏，你还把你自己的一条蓝围巾捂在自己的嘴上，我不知道您记着吗？你还真说对了，那几天呢，确实没有人去偷拍你，因为你不够红。但是那几日是爱乳日的拍摄日，全都是大牌明星，所以门口堆满了虞姬，大家能拍着谁算谁，恰恰那天就拍到了你。而方矮呢，他花高价钱去寻找目击证人，自然而然，这个人也就出现了。别在这听他胡说八道，你要的视频他拿出来，给我们看看。有的话就不至于找我们来这儿谈判了吧？这就是人和人做事的方式不同了。蓝雪女士喜欢把事情做绝，不给人留后路；而罗修的经纪人方矮女士呢，她认为大家都是一个圈子的。抬头不见低头见，没有必要把事情做绝。有一句话说的特别好：“眼前留一线，日后好相见。”好，那我们也给方安女士一个面子。这样吧，赔偿的经济损失和精神损失就全免了。只要罗修。在公开媒体上给蓝雪女士道个歉，这事儿就免了。曹律师，你可能没有搞清楚当下的形势。如果方矮女士把这个视频传出去，结合蓝雪女士之前的文字，你认为方矮女士有没有能力让于清反转？如果有一半以上的人现在相信蓝雪女士你是诬陷罗修的，那罗修就不算数，因为你是。自媒体的大 V， 你是靠粉丝活着的，而罗修呢，他不需要。如果这一仗打下来，算下来的话，您是伤敌八百，自损一千。别听他胡说，反正我不信。有视频你早拿出来。视频拿与不拿，就看今天这份和解书签与不签了。如果你们今天不签，我相信不出明天，所有的媒体、视频网站
都会放出来的。蓝轩女士，为了您的前程，我希望你慎重考虑。算了，我累了，你帮我看看和解书吧。你确定？有问题。蓝苏女士，你受累了，慢走。曹律师。一位吗，先生？一位。嗯，您想喝点什么？啊，来一杯你们这儿的招牌咖啡。好，请稍等。啊，等一下。呃，还有什么吃的没有？现在只有三明治。哦，可以，请稍等。好苦呀！你有视频，你不早告诉我，我都急死了。我没有视频，没有。你不会没看过视频吧？没看过。你没看过视频？没看过呀。可是你刚才说的那么细，蓝雪啊，她什么打喷嚏、啊，还拿围巾捂口鼻。还上车什么东西的？那我怎么知道的呀？我之前去了解情况的时候，我碰到过商场的经理，说他在售书的前一天过敏了。那个时候，那个经理还在说他在找借口耍大牌。过敏，跟这个有什么关系啊？我后来搜他的微博了，我发现他有严重的粉尘过敏症。那罗修工作室的门口不是有很多花草吗？他闻到之后肯定会打喷嚏的。那个时候又是冬天，但人在打喷嚏的时候，自然而然会拿围巾遮住口鼻了。所以，你，你是炸他的？不能完全算是炸他，也算是有理有据。那个时候罗修工作室门口正在修路，那接他的车自然而然要停在马路对面，所以他要过一个马路喽。我的天哪！我的天哪！你太厉害了吧，蓝雪！对于这件事情呢，我相信那些细节她也记不太清楚了，所以我说的越确定，她自己就越心虚，她也没有办法去冒风险。而且这份和解书上只是让她停止对罗修的攻击，并没有什么不利。所以啊，这件事儿也算是彻底的了了，这是她最体面退出这个事情的选择。我明白了，好啦，这个结果你满意吗？我太满意了。那你愿不愿意替我把这份和解书交给罗修先生？
行了哟，谢谢。不好意思，打扰一下，你们老板今天没在。啊，您找我们老板，你有什么事儿吗？啊，不是，我看他平时好像都在嘛，今天没来。我们老板被请到一个早教中心去上课了。早教中心？对，啊，我们老板是一个亲子教育专家，他在网上有三百多万粉丝呢。啊，先生，您有没有孩子？我们楼上有一个亲子教育的咨询课，我们张老师亲自为一些父母解答亲子教育的问题，您可以在网上报名参加。啊，不过这个课是免费的，所以张老师每次只接待十五名家长。这周已经满了，您可以报以后的。这是我们的宣传单，您可以看一下你怎么又来了？真是阴魂不散。我一直没有结算工资，我怎么就不能来了？工资不会欠你的。工资可以不要了，但是快递费你总要给我结一下吧？这是什么？你怎么做到的？不是我，是廖律师。那我应该怎么感谢他呀？廖律师说不用你感谢他，你是他的委托人，这个是他应该做的不开心吗？开心，怎么不开心？事情都解决了。那不要庆祝一下。庆祝，庆祝，走，喝酒去。啊，又喝。我们被算计了，怎么了？赵丽不知道从哪儿听说韩大爷跟马大娘才是一对儿，然后他后悔没接这案子，就让他的团队三番四次去找韩大爷，说让他们俩上爱的魔力啊，还要搞个现场的求婚。你先别着急啊，冷静。这件事情现在看来还不知道是好事还是坏事。大哥，赵丽直接砸咱吃饭的锅了，你还不确定是好事还是坏事？咱们先缓一缓，让赵丽再闹腾一阵子。哎，旺旺，南雪和罗修和解了，这么大一个案子，都被你解决了，你应该高兴才对啊！我一点都高兴不起来。嗯，这案子暂时的和解，只能说制止了这件事情继续在发酵，但对我的当事人呢，实实在在,在造成了伤害了。哎。
你说罗修这么优秀的一个摄影师，因为这件事情全都毁。其实呢，你作为律师，已经给了他最好的结果了，至少现在吧，啊，你保护了他，让他免受继续的伤害。那么，如果这件事情他能够吸取教训，那对他来说不见得是个坏事。关望，你就是对自己的要求太高了。这样的案子，这个结果已经非常不错了啊。这个案子，爸爸给你九十九分，多一分怕你骄傲。谢谢爸爸。提醒你一句啊，嗯，这个案子之后，你在律师事务所要更加谦虚谨慎。年纪轻轻的，刚刚转正，又做了这样一个案子。一定会招来同事间的各种议论啊、嫉妒啊，尤其是像陈律师那种人。嗯，所以此时此刻一定要适度低头，假气美不做人。教授果然是教授。嗯，什么味儿啊？你煮什么了？嗯，没闻见吗？我的锅，我妈从来不进厨房，怎么进厨房做饭了？哎，老廖啊，那个咱家那个油烟机啊不太好用了，你抽空啊看一下。嗯。哎，让我爸看啥呀？网上找专业的人来维修。我叫一个来啊，嗯，到家里面来，你看家里面还有什么家电呀、啊，不太好用啊什么的，让他一遍都给修了得了。哟，不靠谱吗？这人我们又不认识，不会上门乱收费吧？人家明码标价的，要乱收费会赔钱给你的，放心吧。嗯，嗯，廖教授，嗯，你不是最爱你的厨房吗？怎么对我妈拱手相让了？上班去吧，不要迟到，而且还要早到。遵命。我走了啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜你怎么精神那么差呀？是谁惹你不高兴了？赵丽都到这个时候了，再装无辜就没必要了吧？姐，你别这么说话，我也是被逼的。赵丽啊，你第一期节目就把杨光给踢出了黄金档，你有没有想过，你们俩是在一个台里，就算是竞争，也一定要是良性的竞争，不要搞得这么惨烈，好不好？姐，话不能这么说呀。这个。节目安排都是台里的意思，不是我把石哥给挤出去的。我对石哥那是问心无愧，可石哥对我呢，别人不知道，你还能不知道吗？是他处处针对我，我只是正当防卫。你这防卫的有点过分了吧？那最好的防卫不就是进攻吗？哦，石哥，没打扰你们吧？啊，没事，谈完了，那个你先撤吧。啊，好。嗯。你不让我打他离婚机吗？我跟你说啊，天浩院那套房子，他是给他一个员工住的，那个员工是个单身妈妈。他的女儿正好给志恒地产拍过广告，所以李恒基去实验小学只是为了去送爱心。你不用多想，你知道李恒基这个人，有时候容易爱心泛滥，做事情又傻乎乎的。但是他对于你的感情，我保证日月可见。谢谢谢谢。不过现在我的心思不在这个上面，而是你，你知不知道怎么了？当初我跟你说啊，赵丽想把你挑下马，你一不应战，现在不应战都不行了。这场战争不光有鸣枪，也一定会有案件。不是，那你到底想表达什么意思呢？你能不能说得清楚一点？我是说，人家都把手伸到你锅里了，你就打算拱手相让了？嗯，到底发生了什么呀？
你别跟我装了，你真不知道。我真不知道。不知道。这样的啊，那个老韩的儿子不同意他和马大娘的婚事，但是老韩的儿子那边的工作你们都做了吗？那你觉得我现在应该怎么做呢？我觉得你现在具体的方法我没想好呢，要不等我想清楚了我再告诉你。好，哎，等。小林，哎，啊，你好，出去啊，是是是。是你一直在。